ഹേ ഗായ്സ് ഐ എം നീഗിൽ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്രേച്ചറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഐസോനെ പറ്റിയും ഷട്ടർ സ്പീഡിനെ പറ്റിയാണ് ഐസോയുടെ ഫുൾ ഫോമിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഐസോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് ഐസോയുടെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് അപ്പം ഐസോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഐസോ തീരെ കുറയ്ക്കും തോറും ഇമേജിന് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടുകയും നോയ്സ് വളരെ കുറവാണ് കിട്ടുന്നത് ഐസോ കൂട്ടും തോറും ഇമേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയും നോയ്സ് വളരെ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഐസോ മെയിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റീനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയിലേക്കകത്തോട്ട് കിടക്കുന്ന ലൈറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഐസോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തീരെ ലൈറ്റ് കുറവുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഏതായാലും ഐസോ കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കൂട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് നോയ്സ് വരാം ആ നോയ്സൊക്കെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് റൂം ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വേട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഐസോ പരമാവധി കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അല്ല ട്രൈപ്പോഡ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ഐസോയും കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് തൊരു ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഐ എസ് ഒ കൂട്ടാതെയും ഒത്തിരി കുറയ്ക്കാതെ നോക്കുക ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഷട്ടർ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര വേഗത്തിലാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വേഗത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഷട്ടർ അടയുന്നതെന്നുള്ളത് സ്ലോ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാമറ ഷട്ടർ പതുക്കെ ആയിരിക്കും അടയുന്നത് അല്ല ഇപ്പം ഹൈ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഷട്ടർ വേഗത്തിലടയുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്ന നമ്മൾ പൈസ